Всем привет! Ну вот, как я и предполагала, и как вы сами видите, следующий ролик я записываю уже на даче. Мы уехали из Москвы буквально за полдня до закрытия города, введения пропускного режима. Собирались некоторые спешки, так что провожу запись немного в полевых условиях, без микрофона петлички, там села батарейка. Надеюсь, что вы меня извините за качество звука, но думаю, что меня все-таки слышно. Вот, еще э, жду симку с безлимитным интернетом, который должны доставить из ближайшего почтового отделения в Бородино. Это еще несколько дней. У нас здесь интернет, конечно, на даче есть, но он не безлимитный и довольно медленный. Так что, как только доставят симку, сразу загружу этот ролик в YouTube. Поэтому интервалы между роликами получились в силу всем известных обстоятельств несколько дольше, чем я предполагала. Ну, а теперь... Э, Теме нашего сегодняшнего ролика он будет целиком посвящен теме каучинга, поскольку это техника, в которой был сшит в основном мой эко этно коврик, о котором я рассказывала в прошлый раз. Я интерес ради, опять же, как со словом Март Квилт заглянула сначала в русскоязычную Википедию, естественно, никакого каучинга я там не нашла. Вот, а в английской версии это слово есть, и сейчас я вам буду рассказывать. Итак, каучинг – это метод вышивки, в котором пряжа, шнуры или другие материалы укладываются по всей поверхности ткани и закрепляются на месте небольшими стежками. Стежки эти могут быть из той же или другой пряжи или ниток. Нитки строчки поверх могут быть того же цвета, что и уложенные нити пряжа, веревки, шнуры или контрастного цвета. Это зависит от задумки автора. Каучинг использовался уже в конце XI века в гобелине Байе. Техника была известна в средневековье в некоторых европейских, центральноазиатских странах, Палестине, Японии. В классическом каучинге один или несколько шнуров нити пряжи накладывали на поверхность ткани и пришивали вручную к основе через равные промежутки. Но свободная машинная вышивка открывает совсем новые возможности для каучинга. И сейчас я с вами ими поделюсь. В этой моей работе нашиваемая каучинговая фактура целиком и полностью диктовала мне и способы ее пришивания к основе. Одно дело хрупкая лыка, другое нитки мулине, соломка и совсем третье прочные шнуры, веревка, например, или пряжа. Дальше я буду показывать непосредственно сам процесс работы, делиться какими-то своими наработками. Поскольку я это делаю первый раз, то... Мне было бы очень интересно ваше мнение, очень важно. Может быть, это получилось слишком быстро, может быть, наоборот, слишком затянуто, может быть, в самый раз. Если вы напишите какие-то свои пожелания в комментариях, буду вам очень признательна. Итак, покажу вам, что я нашивала на этот коврик. Ну, самое интересное – это лыха. Вот оно. Такое и, и такое вот зеленое. Оно, конечно, очень ломкое, очень хрупкое, и это, пожалуй, было самым трудным моментом. Вот видите, даже как крошится при нашивании. Конечно, это работа на любителя энтузиаста. Именно я про лыка сейчас говорю. Дальше э, шерсть. Вот с ней было проще, с ней я э, объясню дальше все. Бечевка обычная такая грубая, суровая. Нитки мулине. Я их резала. Или вот просто распускала и такими кудряшками накладывала. Соломка пошире. Соломка поуже. Ну и фетр, из которого я вырезала там всякие цветочки, фигурки. И даже вот, представляете, остатки пледа. И еще у меня был задействован вот такой очень-очень грубый холст. Прямо вот мешковина. Видите, такая. Вообще, очень интересная вещь для каучинга. Это такой флористический декор. Вот это вот все на самом деле украшение для когда-то подаренных букетов. Я их просто когда-то сохранила, сама не знаю зачем. 
И, в принципе, это очень такая креативная вещь. Будет фантазию, и вот даже вот под одну такую фактуру можно сделать какую-нибудь интересную работу. Вот это тоже еще пока не пробовала, но уверена, что тоже можно с этим что-то придумать. Это, по-моему, от бутылки упаковка. Это тоже всякие флористические, типа лыка, наверное. Вот это как раз я нашивала. Начинала, вот представьте, что это полоски материи, просто самая обычная аппликация. Вот так в длину. В том числе и эта мешковина тогда пошла. Ну, как-то вот примерно так. В данном случае это не важно. И дальше уже как раз пошел сразу тот самый каучинг. Вот накладывала вот такие фактуры. Накладывала нитки. Накладывала цветочки. Накладывала лыка. И пошла строчить. И дальше вот я уже вам покажу как раз процесс подробнее. Какой материал требует какой строчки? Здесь на основу я уже пришиваю лыка в перемешку с нитками мулины. Какой стежкой? Сейчас покажу в этом мультике. Вот, предположим, это кусочки аппликации какой-то ткани, между ними нитки мулины. И дальше идет... Вот она пошла строчка. Широкий, свободный зигзаг с широким шагом, но обязательно в одном направлении, в одной плоскости как бы. Вот здесь посмотрим еще раз. Иголка движется вправо-влево, вправо-влево, но не вправо-влево и вверх-вниз. Вот здесь хорошо видно, иголка идет в одной плоскости, вправо-влево. Еще раз показываю это на мультике. Вот направление стежки. Вот здесь хорошо видна эта строчка, она в одном направлении, но под углом 90 градусов. То есть я перевернула материал и получилось даже похоже как будто на ручную стежку. Видите эти широкие стежки? Другая техника для пришивания каких-то хрупких или очень мелких деталей – это при помощи фатина. Вот сверху накладываем фатин и по нему уже строчим опять же широким свободным зигзагом. Это очень удобно и легко, но мне эта техника не очень нравится, потому что фатин все-таки скрадывает фактуру тканей и этих э, деталей. И она делается как бы более тусклой. Вот на другой моей работе вот фрагмент, да, это хорошо видно. Теперь покажу, как я сражалась с лыком. Сначала приутюживала его на паутинку, чтобы хоть как-то закрепить перед строчкой. Вот так это выглядело. И затем, чтобы прихватить широким зигзагом с очень большим шагом, так пока начерно прихватывала. А затем уже вторым способом, сейчас я его тоже покажу, пристрачивала уже более детально, чтобы он не крошился и не сыпался. Вот этот второй способ уже следуя направлением самого лыка. Так уже получается достаточно прочно. Фатина здесь нет. Ну, здесь я поэкспериментировала с кистями от пледа точно таким же способом. Сначала на паутинку, потом свободным зигзагом пристрочила. Но здесь можно в любых направлениях особо значения не имеет. Это была центральная часть квилта, но она мне в процессе работы разонравилась. Я решила ее вырезать и вообще удалить. Поэкспериментировала с коллажем, но осталась все равно недовольна. Поэтому вырезала совсем и начала примиряться с оставшимися частями квилта, смотреть, как они все-таки лучше будут смотреться без нее. Остановилась пока на таком варианте. Швы замаскировала нитками мулины и сверху тоже их прострочила вот таким свободным широким зигзагом, о котором я уже выше говорю. Но этот вариант меня тоже не устроил. Я порезала квилт уже в противоположном направлении на полосы поперечные, сшила их тоже, попыталась как-то украсить, все равно не понравилось. Тогда я поняла, что надо делать недостающую секцию для того, чтобы восстановить пропорции квилта. И вот принялась за ее изготовление.
Здесь я пришивала соломку и нити мулине достаточно детально, без фатина. А здесь опять мой любимый широкий шаг свободного зигзага в одной плоскости. Ну и вот крупный результат. Затем я решила сымитировать кисть от пледа, которые к тому моменту уже закончились комбинированием пряжи, чтобы сохранить единую стилистику работы. Вышло из положения вот таким вот образом. Ну вот, прикрепила на черно, пропорции вроде восстановлены. Вот это новая секция. Но показалось, что надо как-то подчеркнуть коричневый узор. И решила добавить еще соломку пряжи. Тем же самым свободным зигзагом, но здесь в любом направлении, как удобно, я ее пришила. Дальше пойдет тоненькая соломка, и про нее я сейчас расскажу отдельно. Наверное, придется все-таки использовать фатин, хотя бы кусочками. Не люблю я его использовать, хотя шить с ним, конечно, несопоставимо легче, чем вот это вот все вышивать. Но он как-то скрадывает фактуру и цвет. Может быть, попробую сделать вот буквально отдельными кусочками. Вот как-то так. А между ними... Оранжевый на оранжевом. А между ними уже будут трудиться все это обшивать. Вот чем я сейчас занимаюсь. Я пытаюсь прострочить соломку участками. Очень грубо и схематично. А потом уже, как я сказала, пойдет детализация. Сейчас ее надо просто прихватить в нескольких местах, потом уже заниматься фигурной стежкой. Ну вот результат. Здесь видно достаточно хорошо. Я следовала всем сгибам соломки и ниток, и э, ширину шага устанавливала, устанавливала, естественно, в зависимости от ширины фактуры, которую я пришивала. Но дальше аппликации накладывала кусочки фетра для того, чтобы восстановить какой-то единый рисунок после того, как я разрезала квилту вдоль и поперек. Кусочки фетра я пришиваю узким зигзагом под углом 90 градусов. Получается такая как бы сетка. Пришиваю эту новую секцию к остальной части панно, подкладываю вниз узкую полосочку ткани и пришиваю свободным широким зигзагом, чтобы место стыка было незаметно. Теперь я берусь за нашивание пряжи, чтобы сделать панно более богатым и разнообразным по цвету и фактуре. Пряжу я обшиваю с помощью очень тонкого зигзага с небольшим шагом тоньше, чем толщина даже самой пряжи. Как я это делаю, сейчас расскажу с помощью мультика. Прежний способ, прежняя техника, которую я описывала в применении к лыку, здесь не подойдет, потому что будет с пряжи выглядеть это все достаточно неаккуратно. Вот такой поперечный, свободный, широкий зигзаг. Только если закрыть пряжу фатином, тогда это сделать можно и будет смотреться нормально. Но я предпочитаю в данном случае следовать всем изгибам пряжи и идти очень узким зигзагом. Перед тем, как мы будем пришивать пряжу, надо обязательно ее приколоть именно вот в той конфигурации, как, как вы хотите, чтобы она лежала, потому что в процессе строчки она обязательно сползет и куда-нибудь съедет. Поэтому здесь мы булавок не жалеем. Мелкий зигзаг вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Вот так. И 
И шаг зигзага небольшой. Здесь два не больше, я думаю, надо. Но это опять же зависит от ширины пряжи. То есть мы чуть-чуть прострочили вперед и возвращаемся. Вот так, туда-сюда, туда-сюда. Толщина здесь, конечно, уже немыслимая. Здесь и лыка, и холст, и куча вышивки, и чего здесь только нет, и фетр. Поэтому здесь уже нужна очень толстая иголка и армированная нитка, как минимум. Я, правда, пробовала шить даже нитками для обуви, но они, как ни странно, рвутся. Ну, с ковриком на этом все. Что касается моего обещания показать вам свою шитейную кухню, лоскуты, нитки, краски, то по понятным причинам это будет немного позже все это осталось в Москве. Вот, пока могу поделиться с вами какими-то фрагментами нашей дачной жизни. Если вам это интересно, напишите в комментариях кое-что я здесь буду шить. Вот, так что пока с вами прощаюсь. Жду симки с безлимитом, чтобы загрузить этот ролик. Берегите себя, будьте здоровы, всего вам самого доброго, пока!